What is up guys? It's me, your friend Jay Mukherjee, and welcome back to my channel. और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है वेल well, वीडियो शुरू करने से पहले बता दू जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हैं थैंक यू सो मच और उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं इसके लिए आप हमसे जुड़ रहे हो और आपको डेली नया कुछ सीखने को मिल रहा है और ये मेरा स्टूडियो है यहाँ से मैं वीडियो आज शूट कर रहा हूँ आज मैं घर से शूट नहीं कर रहा हूँ तो नए सब्सक्राइबर्स को ये बताना ज़रूरी था मेरे तरफ से वेल well, आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो का टॉपिक ये है कि एक मीडी की क्या होता है और कौन सा मीडी की आपको खरीदना चाहिए वेल well, सबसे पहले तो ये जानना हमको एक्चुअली में ज़रूरी है क्योंकि बहुत बिगिनर्स को ये कन्फ्यूजन होता है ये मीडी की क्या होता है फंक्शंस क्या होते हैं खरीदना भी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए और अगर खरीदे तो कौन सा खरीदे कौन सा बेस्ट होगा क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट करते टाइम पे ये ज़्यादा जानना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यार पैसे का मामला है यार पैसे ऐसी चीज़ों में हमको डालनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमको रिटर्न्स मिले और स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे भी ना खर्चा हो और आपको अच्छा चीज़ भी मिल जाए तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ इस चीज़ को क्योंकि मैं भी ऐसे चीज़ों से गुजरा हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ इन्हीं चीज़ों से सो so, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूँ अगर आप इस चैनल पर नए हों तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है वीडियो को पूरा देखना है अगर आप वीडियो आधे पैसे छोड़ जाओगे तो आपको आधी जानकारी मिलने वाली है और आधी जानकारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है तो आपको वीडियो पूरा देखना है सो लेट स्टार्ट द वीडियो ओके सो सबसे पहले बात करेंगे मीडी वर्ड का क्या मतलब है एम आई डी आई मीडी वर्ड का क्या मतलब है वेल मीडी वर्ड का फुल फॉर्म ये है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस एग्जैक्टली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका मतलब है इसका फुल फॉर्म है और ये क्या काम करता है इसका फंक्शन क्या है आइए जानेंगे तो so, इसका जो फंक्शन है बहुत ही ज़्यादा बेसिक है मैं ज़्यादा टेक्निकली आपको नहीं समझाना चाह रहा हूँ नहीं तो आप बोर हो जाओगे और वीडियो आधा देख करके भाग जाने वाले हो तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप आधे पैसे ही चले जाओ तो मैं इसका शॉर्ट में आपको मीनिंग समझाने का मैं कोशिश करूँगा और अगर आप चाहो तो मैं इसके बारे में डिटेल में भी एक वीडियो बना सकता हूँ नीचे आपको कमेंट करके बताना है शॉर्टकट में जान लेते हैं इसका फंक्शन क्या है देखिए डिजिटल इंटरफेस जब भी मैंने बताया यानी कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस तो डिजिटल इंटरफेस है मतलब ऑब्वियसली वो डिजिटल सिग्नल्स भेजने वाला है और इसे हमें कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ तो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो है बाइनरी लैंग्वेज यानी कि मान लीजिए डिजिटल सिग्नल्स वो कंप्यूटर में भेजता है बाइनरी लैंग्वेज में आपके जो सॉफ्टवेयर में जो भी साउंड्स है या फिर कोई भी चीज़ के साथ इसे आप कनेक्ट करते हो तो उस साउंड में जाकर के आपको मैप करना है तो यहाँ से आप जब बटन दबाओगे तो वो सिग्नल वहाँ पे भेजेगा डिजिटल सिग्नल भेजेगा और वो कन्वर्ट करते हुए आपके कंप्यूटर में जा के वो इफेक्ट यानी कि वो काम करते हुए दिखेगा फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ अगर मीडी की को कनेक्ट किया जाता है आपके कंप्यूटर के साथ तो सॉफ्टवेयर में जाकर के सिलेक्ट करना पड़ता है उस पर्टिकुलर मीडी की बोर्ड को या फिर उस पर्टिकुलर मीडी कंट्रोलर को और यहाँ से मीडी कंट्रोलर से आप कोई भी चीज़ को आप दबाओगे कोई भी चीज़ को आप अप्लाई करोगे प्रेस करोगे तो उसका जो जो इफेक्ट है प्ले है उसका जो साउंड है वो आपको कंप्यूटर में देखने को मिल जाएगा तो ये इसका बेसिक फंक्शन है फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो जो कमांड भेजता है जो डिजिटल सिग्नल्स भेजे जाते हैं मीडी से वो चले जाता है आपके कंप्यूटर में अब इसके बाद देखेंगे कि मीडी को कैसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं इसके जो कनेक्टर्स है कितने प्रकार के इसके कनेक्टर्स है आइए देखते हैं देखिए कनेक्शंस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप एक मीडी की कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर से तो कनेक्शंस की बात करें बड़ा ही सिंपल है दो तरह का कनेक्शन इसमें होता है एक कनेक्शन होता है यू कनेक्शन और दूसरा जो कनेक्शन होता है वो मीडी इन आउट कनेक्शन होता है वेल यू कनेक्शन बड़ा ही सिंपल है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यू एस यूज होते हैं लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड्स uh, है सिंथेसाइजर्स है और उसको अगर कनेक्ट करना पड़ता है कंप्यूटर के साथ तो फाइव पिन का मीडी इन मीडी आउट कनेक्शन उसमें किया जाता है तो बेसिकली दो ही कनेक्शन होते हैं एक यू कनेक्शन और एक मीडी इन मीडी आउट फाइव पिन पॉइंट वाला कनेक्शन होता है सो so, अब जानते हैं इसका यूज़ क्या है म्यूज़िक प्रोडक्शन में देखिए म्यूज़िक प्रोडक्शन में ये जो मशीन्स है ये कंट्रोलर्स है इसका एक्चुअल में बहुत ज़्यादा यूज रहता है मान लीजिए आप एक ऐसे आर्टिस्ट हो जिनको ड्रम्स बजाना बहुत पसंद है 
अब ड्रम्स कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में एक उपाय ये भी है कि आप कंप्यूटर के साथ एक माइक अटैच कर लो और लाइव ड्रम्स आप बजा लो दूसरा जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर ज़्यादा पसंद करते हैं वो ये है कि बहुत सारे जो छोटे सैम्पल्स होते हैं ड्रम्स के रिदम के ऐसे बहुत सारे साउंड्स अवेलेबल होते हैं तो उसका एक टुकड़ा एक अंश उठा करके आप सैम्पलर में आप डाल दो और मीडी के साथ उसको कनेक्ट कर दो सॉफ्टवेयर में आई एम श्योर ये मैं प्रैक्टिकली नहीं बता रहा हूँ तो शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे लेकिन मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाना चाहूँगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो लेकिन फिलहाल आप कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए ये क्या चीज़ है तो जैसे मैंने बताया कि एक ऑप्शन होता है कि आप ड्रम कनेक्ट कर सकते हो माइक के जरिए उसको रिकॉर्ड करके आप कर सकते हो वो भी करते हैं लोग वो लाइव इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट वो ही करना पसंद करते हैं लेकिन म्यूजिक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स के पास अगर वो ऑप्शन नहीं है लेकिन वो खुद जानते हैं ड्रम बजाना तो वो कंट्रोलर्स को कनेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के साथ और उसके बाद फिर वहाँ से डायरेक्टली वो प्ले करते हैं और वो जो सैम्पल है वो सैम्पल वहाँ पे सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाता है तो अगर आप एक बिगिनर हो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो तो ड्रम पैड्स का ड्रम कंट्रोलर्स का यूज़ भी आप कर सकते हो तो ड्रम पैड्स हो गए ड्रम कंट्रोलर्स हो गए ये सारे मीडी कंट्रोलर का ही एक हिस्सा है और एक हिस्सा आता है मीडी की का जो मेरे बैक साइड में इस वक्त रखा है तो मीडी की भी वैसा ही काम करता है उसके खुद के कोई भी साउंड नहीं होते जैसे एक म्यूजिकल कीबोर्ड होता है उसमें आपको बैंक्स मिलेगा साउंड बैंक्स आपने सिलेक्ट कर लिया आपने प्ले कर लिया धुन बजा लिया तुरंत के तुरंत तो वो चीज़ मीडी कंट्रोलर में नहीं होता ये समझना ज़रूरी है मीडी कंट्रोलर में क्या होता है उसमें आपको कीज़ देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो उसमें बहुत तरह के ऊपर कंट्रोलर्स मिल जाएंगे तो आप जो भी यहाँ से परफॉर्म करोगे आप जो भी यहाँ से प्ले करोगे वो जाकर के वहाँ पे रिकॉर्ड होने वाला है तो ये चीज़ करता है मीडी कीबोर्ड ठीक है अब मीडी कीबोर्ड और ड्रम पैड का भी एक कॉम्बिनेशन आता है जो मेरे इस वक्त मीडी कीबोर्ड में है तो उसके ऊपर आपको अलग से ड्रम पैड्स मिल जाएंगे उसके ऊपर आपको कंट्रोलर्स मिल जाएंगे मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर एक फ़ोटो भी दिखा दूँ आपको बेटर आपको समझ में आ जाएगा तो ड्रम पैड्स कंट्रोलर वगैरह आपको चैनल्स वगैरह मिल जाएंगे तो इन चीज़ों का यूज़ आप फ्यूचर में कर सकते हो अगर आप ऑटोमेशन्स पे ज़्यादा काम करते हो तो उस पर आप ये चीज़ें कर सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर साउंड वो कम से ज़्यादा हो मतलब ज़ीरो से ऊपर जाए तो दो तरह के ऑटोमेशन आप कर सकते हो एक तो ऑटोमेशन आपको वहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर में ऑटोमेशन करने को मिल जाएगा दूसरा आप मैपिंग कर सकते हो अपने कंट्रोलर के साथ कि आपने कोई बटन पे उसको सिलेक्ट कर दिया मैप कर दिया कोई भी साउंड उसके बाद फिर आप यहाँ से हाथ से उसको ट्विक करोगे तो वो वहाँ पे जाकर के इफेक्ट होगा और उस चीज़ को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो तो इससे ये समझ में आता है कि ये मीडी ड्रम्स मीडी की ये एक ट्रिगर का काम करता है इसे जिसके भी साथ आप कनेक्ट कर दो उसके साथ ऑटोमेशन वो करने लग जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज़ों के साथ एक कनेक्ट हो जाता है इसका सिस्टम बहुत लिमिटेड होता है और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री बेस्ड चीज़ों पे बनाया जाता है तो ये हम लोग को समझना ज़रूरी है तो मेनली ड्रम पैड्स और मीडी की ये आज के तारीख में ना ही सिर्फ म्यूज़िक प्रोडक्शन में यूज़ होता है बल्कि बहुत सारे डीजेज है जो लाइव परफॉर्मेंस भी में भी इसे यूज़ करते हैं तो ये एक इसका मैं आपको बता दिया कि म्यूज़िक प्रोडक्शन में इन चीज़ों का क्या यूज़ होता है आई होप आपको अभी ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा ओके सो जैसे कि ये टॉपिक मीडी कीबोर्ड के ऊपर ही है तो मैं मीडी कंट्रोलर ड्रम्स वम्स के बारे में अभी बात नहीं करूँगा और अभी हम लोग जानेंगे कि मीडी की कितने तरह के होते हैं वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस के होते हैं जैसे मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया कि उसके ऊपर आपको ड्रम पैड्स वगैरह मिल जाते हैं लेकिन विदाउट ड्रम पैड्स भी मीडी की अवेलेबल है लेकिन चूज करते टाइम पे हमको ये समझना ज़रूरी है कि मीडी की कितने कीज़ के लेने चाहिए अब कीज़ से मेरा मतलब है कि उसके ऊपर जो सारे गामा पादा नीचा जो नोट्स लिखे रहते हैं तो वो कीज़ होते हैं और वो होते हैं कभी ट्वेंटी फाइव कीज़ के यानी कि पच्चीस कीज़ के होते हैं कभी बत्तीस कीज के आपको मिल जाएंगे कभी फोर्टी नाइन कीज के आपको मिल जाएंगे तो ट्वेंटी फाइव थर्टी टू फोर्टी नाइन कीज के जो मीडी कंट्रोलर है वो मिलता है तो वो पच्चीस कीज के आपको मिलेंगे वो थर्टी टू की के मिलेंगे या फिर आपको फोर्टी नाइन की के मिलेंगे मेरे स्टूडियो में जो इस वक्त है वो फोर्टी नाइन की का है और एक शायद से मेरे पास कॉर का भी है वो सबसे छोटा वाला है 
तो मिनी वाला तो ऐसे मिलेंगे तो ये तरीके के कीज पे आपको सिलेक्ट करना होता है आपकी यूज के हिसाब से कौन सा कीबोर्ड आपको लेना चाहिए तो कीज के हिसाब से और उसके ऊपर के जो फंक्शनलिटीज है एक्स्ट्रा कंट्रोलिंग है उसके ऊपर से एक्चुअली मीडी की को सिलेक्ट किया जाता है और आपको भी करना वो जरूरी है ओके सो अब आपके दिमाग में आएगा कि कौन सा मीडी की मेरे लिए सबसे ज्यादा यानी कि आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है अगर आप एक बिगिनर हो तो ये आपके दिमाग में आई एम श्योर आ गया होगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो तो आपको क्या लगता है मैं आपसे पूछता हूँ आप नीचे पहले कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप अगर एक बिगिनर हो तो आपको ट्वेंटी फाइव की इसका लेना चाहिए या फोर्टी नाइन की इसका लेना चाहिए वो आप कमेंट पे आप बताइए ओके सो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ट्वेंटी फाइव थर्टी टू फोर्टी नाइन ऐसे कीज में कौन सा लेना चाहिए देखिए सबसे पहले तो ये जानना आपको जरूरी है कि ट्वेंटी फाइव कीज से लेकर के एटी एट कीज तलक जी हाँ ट्वेंटी फाइव से लेकर एटी एट कीज तलक के मीडी कंट्रोलर मिलते हैं अब आपको मैं बता दूं कि आप अगर एक बिगिनर हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा मेरा मानना यह है कि आप ट्वेंटी फाइव कीज से लेकर के फोर्टी नाइन कीज के कीबोर्ड तलक आप रख सकते हो होम स्टूडियो यूज के लिए या फिर अगर आप प्रोफेशनल स्टूडियो में काम कर रहे हो तो आप ये डी की रख सकते हो अब इसका रीजन क्या है इतना बड़ा यूज करना या छोटा यूज करना इसका क्या रीजन है देखिए कीबोर्ड परफॉर्म करते टाइम में बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जिन्हें छोटे कॉम्पैक्ट की दो रीजन के वजह से यूज होते हैं मेनली दो रीजन के वजह से उन्हें अच्छा लगता है यूज करने का वो सबसे पहला रीजन है छोटे की यूज करने का वो ये है कि वो कॉम्पैक्ट है कम जगह लेता है और बजट में आता है ये पहला रीजन और दूसरा जो रीजन है एक की से दूसरे की के बीच में ज्यादा फर्क नहीं होता छोटा होता है जब प्ले करते हैं तो इजीली वो फ्लो बन जाता है तो बहुत सारे लोगों को इसके लिए छोटा कीबोर्ड अच्छा लगता है कि ज्यादा जंप नहीं करना पड़ता है एक नोट से दूसरे नोट में वो बिल्कुल पास पास होता है तो उनको प्ले करने में ईजी होता है एक ये कारण है छोटा की ये लेने का अब बड़े की पे चलेंगे जो बड़े कीज वाले की होते हैं तो उसे प्ले करने के लिए उसे उस पर परफॉर्म करने के लिए म्यूजिक प्रोड्यूसर या आर्टिस्ट का क्या मेंटालिटी होता है वो ये होता है कि कीबोर्ड बड़ा होगा कीज बड़े होंगे तो उसको प्ले करने के लिए हमें ज्यादा जंप मिलेगा और इजीली हमें कीज फाइंड आउट करने मिले बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो देख करके प्ले करते हैं और जो नहीं भी देख करके प्ले करते हैं की को तो ये कारण हो गया कि बड़े कीज लेने का मैं खुद दोनों तरह के की प्रेफर करता हूँ कि वो छोटा होगा तो भी मुझे सही लगता है सही जमता है और बड़ा वाला होगा 49 नाइन कीज का जो मेरे पास है वो भी मुझे सही लगता है तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है पर जगह अगर बड़ा है आपके पास तो आप बड़े कीबोर्ड्स ले सकते हो अगर आपका डेस्क बड़ा है तो आप बड़े कीबोर्ड्स ले सकते हो या फिर अलग से उसका स्टैंड भी अवेलेबल है वो भी आप ले सकते हो तो स्टैंड के ऊपर आप की रख सकते हो या फिर आपके पास जगह का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है क्रंच है तो आप छोटे की ले सकते हो बजट के मामले में भी मैं आपको बताऊंगा अगर आपका बजट बहुत ज्यादा लो है क्रंच है तो आप छोटे जो कीबोर्ड्स है छोटे मीडी कीबोर्ड्स आप ले सकते हो और अगर आपका बजट थोड़ा सा बड़ा है तो बड़े कीबोर्ड्स में भी जा सकते हो मैं कोशिश करूंगा कि नीचे छोटे कीबोर्ड्स बड़े कीबोर्ड्स के भी लिंक नीचे दे दूँ और ड्रम पैड्स कंट्रोलर के साथ भी जो की आते हैं वो भी मैं आपको एक बार नीचे लिंक दे दूंगा आप बस चेक कर लेना अगर आपको ऐसा लगे तो आप वहां से खरीद भी सकते हो सारे एफिलेट लिंक है तो चैनल को उससे हेल्प भी हो जाएगा तो ये कुछ यूजेस थे और आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी यूज के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सा आपको सही होगा तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है सो आज के इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ आपको एक नया चीज सीखने को मिला है आपको एक नया इंफॉर्मेशन मिला है आपको नॉलेज मिला है कि मीडी की क्या होता है मीडी का फुल फॉर्म क्या होता है मीडी फंक्शन कैसे करता है और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स डीजे इसे कैसे यूज करते हैं और कैसा इसका यूज होता है तो आपको नया चीज आपको सीखने को मिल गया है तो अब तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो एंजॉय किया है नया कुछ सही में चीज आपको सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना है और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस भी आपको सिलेक्ट कर लेना है आज के लिए बस इतना ही रखेंगे दिस इज जय मुखर्जी साइनिंग ऑफ बाय बाय